Hey guys, good morning. So for today's video, magbo vlog tayo. Sure, pero magbo vlog tayo. <laughs> it's a very special day, kasi guys, today is the day na magkukuha ko na finally yung aking YouTube swell ko or sa after three months, two to three. So for today's video guys, sasabihin ko sa inyo kung paano nga ba talaga kumikita ang mga YouTubers, kung magkano yung amount, magiging transparent ako sa inyo guys, and kung magkano yung binabayad ng mga sponsorships. Kasi ito yung uh, medyo hindi transparent yung iba na sinasabi nila kung magkano yung first YouTube sweldo nila, but hindi nila sinasabi yung mga payment nila um, coming from brands, yung mga sponsorships. Yan. So, sasabihin ko rin yan sa inyo. And then, gusto ko mangyari sa vlog ngayon, guys, is hindi set down video. Gusto ko, um, habang ginagawa ko yung errands ko for today, habang kukunin ko yung sahod and all, gusto ko, dito ko sinasabi sa inyo. Kasi ayoko nung medyo boring na, hindi ko naman sinasabi na yung iba is boring. Pero gusto ko lang na medyo fun itong video na to. So, for today's errand, una namin gagawin is pupunta kami ng Shinigawa kasi check up ni Johnny. And then, kukunin yung sweldo and all. And hindi na namin alam kung saan kami pupunta. Okay, so aalis na kami guys. And nandito ako sa labas ng bahay namin. But, magkocommute lang kami for today because hashtag tipid. Tipid kami ngayon. So, commute Christmas lang. Traffic. Yes, and traffic din. Ayaw ni Johnny mag-drive ng ganong um, season. And ganitong season. And Friday pa ngayon guys. For sure, eh, traffic pag uwe and ito gusto niya matulog lang matulog sa biyahe. So ayun guys, baka um, ang puntahan namin Western Union is yung sa Glorieta kasi pag dito kami pumunta, medyo alanganin and out of the way. So, um, unahin muna namin yung Shinigawa guys and then throughout this vlog, um, kukwento ko sa inyo and sasabihin ko sa inyo yung mga story ko and kung ano-ano pa. Ay, dito sa South. Commute is life! Commute. Sobrang init. Grabe. At lalo mas malaki yung kamay ko pag nakakain. <laughs> okay guys, so we're finally here sa may Walter Mart Makati kasi magbubok na kami ng grab papunta um, sa may Shinigawa. Shinigawa. Yung sa check-up niya sa Latin. So, um, gusto ko lang i-start yung ating um, paano nga ba kumita sa YouTube. So, 2017 ako nag-start mag-vlog guys. And then, nung, during those times, sobrang um, parang trip-trip ko lang yung pag-vlog ko. Yung mga nag-hole ako guys, diba? Nag-uupa yung hole ako. Uh, makeup, ganyan. Nag-haul ako, makeup, ganyan. Tapos, hindi ko pa alam sa sarili ko noon na pwede na pala akong mag-earn sa YouTube. So, um, half of that year, nalaman ko na pwede pala akong kumita sa YouTube. Tapos, doon ako todo nag-effort, um, nag mag-upload ng videos, mas recent na ako mag-upload. And, and then, hanggang sa nagustuhan ko na yung ginagawa ko, nag-e-enjoy na ako. Nag-research ako guys kung paano nga ba um, mag-earn sa YouTube. And then, those years guys, hindi pa masyado nagbabago yung rule ng YouTube. Um, actually, meron na akong ano nun, um, monetization na pinatawag or yung Google AdSense. And then, um, nakukonek ko na. Tapos, meron na rin ako yung mga skip ads. Meron na ako nun. Um, and then, dumating yung, nagbago yung rules, dumating yung January 2018. Ang sabi, kailangan na daw na um, 4,000 4, watch hours ba yun? 4,000 something watch views or watch hours. And then, kailangan meron ka ng 1,000 subscribers. Medyo madali lang i-earn yung 1,000 subscribers. Yung mahirap guys is yung 4,000 watch hours or yung 4,000. Hindi kasi siya totally 4,000 views. Parang kailangan mong maka-earn na 500, total of 500,000 views. I'm not sure pero um, lagay ko na lang guys dito para sigurado tayo. And then end of August guys. End of August 2018 na-achieve ko na yon Finally yung, yung subscribers madali lang. Um, na-monetize na ako kasi na-reach ko na yung um, rule ng YouTube na 4,000 watch hours. And then, ayun guys, doon na ako nagkaroon. And then, doon na nag-start yung aking monetization. And then, nagkaroon na rin ako ng mga ads. And then, um, nagkaroon tayo ng $100 threshold where in, kailangan mo muna ma-fulfill yun before mo totally makuha yung $100. And then, before that, marami pang process. Meron pang pin number na ipapadala sa'yo yung Google AdSense sa address mo para ma-confirm na yun talaga yung tama yung details mo and yung address. And then, um, three months kong ginugol yung, yung i-earn ko today. So, August, September, October. And then, yung na-earn ko ng August, September, October, na-receive ko siya ng November. So, November, so every 12 to 14th of the month, makikita, 15, oh, around, parang every half of the month, lalabas 
yung kumakana yung na-earn nyo from last month. Pero kasi nga guys, diba, natagalan yung pin ko. So, bago lumabas yung na-earn ko, kailangan ko muna kasi i-insert yung aking 6 digits atang pin yun or 4 na pinadala sa akin sa bahay. Tapos, um, August, September, October, namabas na siya this November. And then, yun yung kukunin ko ngayon guys, yung 3 months. And then, lalabas sa inyo nyo guys, yung hindi kasi porket um, lumabas na yung earnings nyo. Kunwari, $120 yung i-earn nyo. $120 yung na-earn ko. For example, ng August, September, October. Hindi mo siya automatically makukuha agad. Uh, pagdating ng October 20, I mean, this November, di ba? Pagdating ng November 21st to 22nd to 23rd, yung um, range ng dates na yun, doon mag i sa sa'yo yung Google AdSense na pwede ka nang pumunta sa AdSense and then doon na lalabas yung um, kung na-debit na, or I mean kung na-credit na siya sa account mo or kung Western Union naman, bibigyan niya na kayo ng code or yung MP na tinatawag para ma-claim nyo na yung amount. And then guys, hindi ko muna pala sasabihin sa inyo kung magkano. Later na pagpunta natin doon sa Western Union. Um, suggestion lang guys, kung maalala nyo, diba dati parang a year ago, ang content ko is more on vlogs, beauty, and lifestyle. Medyo nagbago siya ngayon. Pero gumagawa pa rin naman ako. I suggest lang dapat um, malinaw sa viewers nyo kung ano talaga yung yung gusto nyong ipakita sa kanilang content kasi maguguluhan sila and malilito. Tapos also, I suggest guys na pag gusto nyo talagang pumasok sa world ng YouTube, make it first a hobby or something na hindi nyo pagkakitaan. Huwag nyo gagawin yung um, kunwari, um, nag-work kayo, mag-resign kayo sa work para mag-focus sa YouTube. Eh, hindi pa naman enough yung earnings nyo. I mean, feeling ko kasi guys, hindi masusustain agad-agad ng YouTube yung yung everyday nyo na expenses kasi hindi agad-agad. For example, may pagdadaanan ka talaga. Kasi ako guys, inabot ng halos isang taon bago ako nag-earn. Meron namang YouTubers na, kunwari, um, mabilis silang kumita. Like, for example, six months lang, eh, okay na. Approved na sila. Verified na sila. Kasi may mga YouTubers kasi na ang bilis nung, nung pag sikat ng videos nila. Meron kasi silang for example, may mga YouTubers na meron silang YouTube na ay may meron silang specific video na na sobrang nag-boom kaya sila sumisikat. Parang kunwari for example mm. sa akin, nag-unbox ako ng iPhone 10s Max. Yun ang yung yung unboxing kong yun guys, doon ako pinaka nag um, ano ba, paano ko masabi? Feeling ko doon ako pinaka nakilala kasi nga doon doon dumami yung subscribers ko kahit pa paano and then doon ko na realize na parang ay gusto ng viewers ko to and then parang sabi ko paano yung event na to rin sa Shinigawa na kami guys uh, magpapa check up, ano check up muna siya uh, yung first week check up oh, yeah. Okay guys, so tapos na yung kanyang classic um, appointment or ano ba? Check up. Check. Tapos na. So pamunta naman kami guys sa May Salcedo Village. Kakain lang. And then magka-coffee. And then pupunta na tayong Glorieta guys para kunin ko na yung ating YouTube sweldo sa May Western Union. Nakaabang ka talaga sa camera. Salcedo Village. And then, pakunta naman kami ng Dorieta, guys. Ayan, malapit na tayo. Um, pupunta kami western para kunin na yung sabon.
lang nasa ni Kenny Rogers Pavilion, Laguna na kami. So, nakapag-travel na kami guys. Nag-FX lang kami. Sorry kung paputol-putol yung vlog natin. At hindi ko masyadong ma-explain ng maayos. So, mag-usit ng video pa na pala ako. So, pag-uwi, explain ko sa inyo lahat ng kulang sa mga sinabi ko kanina. And ayun, nabili lang kami ng Kenny Rogers for dinner. Kasi... Ayan, winuksan ko yung ilo guys para mas malinaw and mas maayos. So, update lang. Um, Nakauwi na ako guys. Pasensya na hindi ko na natuloy yung kwento natin kanina nung umalis ako. But, itutuloy ko lang. So, sabi ko nga sa inyo, magiging transparent ako. And, um, as in, sasabihin ko sa inyo lahat ng kaya kong sabihin. Ay guys, diba sinasabi ko nga sa inyo na if gagawa kayo ng YouTube channel, make sure lang na hindi niya siya gagawin as pinaka, um, pinaka as work or as a, um, ano ba, I mean, parang company na doon na kayo aasa na doon yung kukunin lahat. Alam ko guys, marami na kayo napanood ng mga YouTube videos na kung paano nga ba kumikita ang isang YouTuber, magkano ang kinikita nila. So, eto na guys, hindi ko na masyadong i-elaborate pa, pero alam kong alam nyo na na kailangan nyo ng 1,000 subscribers, 40,000 watch hours or watch views, ganyan. Um, alam ko, alam nyo na yung lahat. And alam ko rin na alam nyo lahat na hindi ganun kadali yun. Lalo na, if hindi ka naman talaga, alam nyo na, kilalang tao. Tulad ko, medyo nahihirapan akong i-build yung yung ganong um, requirement ng YouTube kasi nga, hindi naman ako talaga kilalang tao. So guys, so lumabas sa Google AdSense ko, itong amount na to noong November 12 to 14, doon ko siya um, nakitang lumabas sa Google AdSense ko. And yung amount in dollars na lumabas na na-earn ko from the month of August to November 12 or 14 is... 327.32 US dollars. So, yun yung aking unang-unang um, YouTube sahod. And guys, take note, 3 months ko siyang in-earn kasi nga um, naipon-ipon na and it because of my PIN na dinideliver na parang nakaletter kasi siya guys and then may 6 digits PIN na ide-deliver sa inyo sa bahay nyo para ma-assure na tama yung address na binigay mo sa Google AdSense na para resident ka ba talaga ng Philippines, na dito ka ba talaga nakatira sa ganitong lugar. So, yun lang yung gustong i-make sure ng Google AdSense. And then, pag natanggap nyo na yung PIN, guys, kunwari accepted na, ilalagay mo na yung kung saan ipapasok yung pera is either through your um, bank or pwedeng Western Union. So, Western Union nga yung ginawa natin. Mag-wait naman kayo from the date around November 21 to November 24 kasi yun talaga yung um, labasan ng sahod ng mga YouTubers. Um, alam ko lahat ganun eh. Um, hindi ko alam kung tayo, ako lang ba, pero based kasi guys sa mga napapanood kong um, ganitong klase ng video, sabi nila ganong dates daw talaga. November 21 to 24, lumalabas sa email and then sasabihin nila na mag-proceed ka sa Google AdSense mo and then lalabas doon yung um, PIN number ng Western Union kung paano mo siya i-makukuha and all. Then, ayun na nga guys, kahapon, um, lumabas na nga yun. So, ngayon, kinuha ko na siya agad-agad kasi parang may nakalagay doon na parang kailangan 5 business days maklaim mo siya or else parang may, may mangyayari or may rule sila. And then, ito yung um, resibo ng Western. So, kinuha ko lahat. I have here my YouTube sweldo guys. My first ever YouTube Um, sweldo, um, ayan, bilang nyo na lang guys, and i-compute nyo na lang yung dollars na meron ako dito na 327, so compute nyo na lang siya kung nako-curious kayo. Ayan guys, nakuha ko na nga yung aking YouTube sahod. Medyo, medyo mahirap lang siyang i-maintain because 3 months ko siyang inipon, ba diba? So, um, Next month, nasa sahod ako sa December. Kailangan, alam niyo yung feeling na mas gusto ko, mas, mahigip, mas mahigitan ko pa yung makukuha ko. Pero, medyo mahirap kasi one month lang yung um, yung interval. Kasi dati, ba diba, three months. Ngayon, um, one month na lang. Pero, kaya yan, guys. Adya, kaya wag kayo mag-skip ad. Kidding <laughs> aside, ito pa, guys. Um, sponsorships naman. Bago ko sumahod sa YouTube, marami nang lumalapit sa akin na brands para... Um, na makikollaborate sila sa akin for a, na gusto nilang for example guys, may brand sa inyo sinasabihin na, can I sponsor one of your videos, ganito ganyan for a 40 seconds or 1 minute, 2 minutes um, it depends kasi guys sa haba ng oras, yun doon kayo binabayaran ng brand, kung gano siya kahaba, okay guys, so magiging transparent ako sa inyo, yung unang unang sponsorship na um, na nag email sa akin, ang unang unang offer niya is, um, I mean, yung unang-unang binayad sa akin is $150. 
So, i-compute nyo na lang yung 150 US dollars into peso. So, yun yung unang-una ko natanggap. And then, sumunod-sunod na yun, guys. And then, dun ako actually nag-earn before ko natanggap yung YouTube sahod ko. So, so ayun guys, medyo sabihin na natin, medyo malaki talaga yung uh, mas malaki minsan yung kinikita mo sa mga sponsorships. Kisa doon sa mismong sahod mo sa YouTube. Kasi um, lalo na pag international yung company or yung brand, malaki talaga sila magbigay. Kasi para sa kanila, syempre, yung US dollars na amount na yun, eh, maliit lang. Pero pag pinalitan na siya ng peso, eh, malaki na yun sa atin. So, doon sa mga nagsistruggle na if, for example, sa mga small YouTubers katulad ko na may first time na brand na lumapit sa inyo. And then, nagtanong kung magkano yung rate nyo. Huwag kayong matakot magbigay ng rate kung mataas man yun or hindi. Kasi doon yung malalaman yung value nyo sa sarili nyo. So, for example, um, international company or brand siya. For example, ang unang rate na binigay mo is $150. And then, masyado silang nataasan. Um, Inenegotiate nila yan sa or inegotiate mo yan sa kanila. And then, pag as in talagang nag-negotiate na kayo sa haba ng video or sa amount at hindi nila binigay, huwag kayong mag-worry na Um, na i-reject um, yung brand or yung company. Kasi yun yung pressure nyo. Bakit nyo, ba diba, parang bakit nyo hahayaang ibaba yung sarili nyo kahit na first offer or kung ano man yan. Basta kung ano yung sa tingin nyo na nararapat na ibayad nila sa'yo dahil maganda naman yung mga gawa nyo, eh, go. Guys, depende rin kasi yan sa market mo. Like, for example, kung gano'n na rin. Kasi guys, yung mga brands, yung may depende sila sa ibabayad sa'yo, sa dami ng subscribers mo, and total watch um, total watch views or watch hours. Kasi, um, dun talaga sila nagdi-depend, and hindi sa mga views ng videos mo dati. So, um, more on kasi sa subscribers, guys. Ang um, lumalapit sa'yo dyan is brands. And then, dun sila tumitingin talaga subscribers. And then, sa YouTube, YouTube sa naman, sa views sila nakadepende. As of now guys, dalawang ways pa lang yung um, ways kung paano ko kumikita. Kasi nga ba diba, um, startup YouTuber pa lang naman ako. So, unang ways is through Google AdSense. Ito yung sinasabi ko sa inyo na through skip ads. So, pag minakita kayo mga skip ads, yun na yun. So, kapag nag-skip ad kayo, medyo maliit lang yung percentage or minsan wala talagang mapupunta sa amin. Or if pinanood nyo yung buong ads ko sa YouTube, mas malaki yung percentage na mapupunta sa amin. So, Ayun yung, yun yung um, Google AdSense. And then, pangalawa is through sponsorship. So, actually, parang nakakatatlo or apat na yung uh, lumalapit sa akin na sponsorship. And, um, madali nyo naman manalaman kung um, ang video is a uh, sponsored video. Kasi, sinasabi ko rin naman na, by the way, this video is sponsored by ganyan. So, ibig sabihin nun, guys, pag sinabi ko yon binayaran nila ko to promote their software, their app, or yung bagay. And then, hindi pa ako nakakatanggap ng promotion through Instagram. Kasi sa Instagram, guys, medyo maliit pa lang yung market ko. So, i-follow nyo ako, guys, sa Instagram. But kidding aside, um, hindi pa ako doon nakaka-earn sa Instagram. So, lahat yon is through sponsored um, YouTube videos pa lang. Yung mga pinupost ko, guys, sa Instagram, um, yun yung kasama sa request nila doon sa ginawa kong sponsored video sa YouTube. So, for example, can you make a um, sponsored video about this, blah, 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 for 40 seconds, and then can you post this on Instagram also, blah, blah, blah. So, yung mga pinupost ko sa Instagram, guys, na nakikita nyo, is kasama rin sila doon sa pinagawa sa akin sa YouTube. So, ayan guys, sorry kung medyo magulo tong vlog na to or hindi malinaw yung pagkaka-explain ko. Um, alam ko kasi guys, um, lahat kayo na um, nanonood sa akin. I mean, hindi naman lahat. Nanonood din kayo for sure ng mga vlogs or videos na um, kung paano nga ba kumita, ganito, ganyan. Actually, ngayon kaka-upload lang ni ate um, Tony, si Sia si, si Tony. Very, um, fan niya talaga ako guys and sobrang pretty niya so kaka-upload niya lang and tuwan-tuwa ako sa in-upload niyang paano nga ba kumita sa YouTube so ayun guys ganun po kumita so hindi totally si YouTube yung nagpapasahod sa mga YouTubers kung hindi si Google AdSense so si Google AdSense um, kasi actually yung, yung pera na pinadala is from Singapore so Um, sila yung nagpapadala sa inyo ng pera, hindi si YouTube. By the way pala guys, alam nyo ba, ikukwento ko lang, tatlong Western Union yung pinantahan ko bago ko maklaim yung sahod ko because of, kasi guys, sa Glorieta kami, di ba pumunta, eh medyo mahihigpit pala doon. Um, may nihingan nila ako nung email sa akin, nung, nung, etong, ano ba to, Google AdSense na i-print out ko daw. Eh, hindi ko naman alam na kailangan nun. Um, ang dala ko lang guys is passport. So, kailangan nyo lang ng ID. And then pala guys, make sure na yung pangalan nyo 
sa Google AdSense na sa settings is yun din yung saktong pangalan mo sa ID na ipipresent mo. Kasi, for example, uh, meron ka palang junior, hindi mo nilagay yung junior sa Google AdSense mo. Hindi nila ibibigay sa sa'yo yung pera. So, ayun, buti na lang guys, yung huling Western Union na pinantahan ko sa wakas, eh, merong, uh, hindi na nala ako hinanapan ng paper, ID na lang. Pero guys, medyo maliit yung dollar na palitan na pinantahan ko compared dun sa iba. And wala akong choice kasi um, hapon na, nagmamadali na kami, pagod na kami, ang daming Western Union na pinantahan. Alam niyo naman sa mga hati guys, ang daming lakad na magaganap. So, ayan lang guys, that's it for today's video. Sana marami kayong natutunan, although all over the place itong vlog na to. Um, just make sure na nag enjoy kayo sa ginagawa nyo and um, nakikonect kayo sa viewers nyo kasi yun yung importante na kinokonect nyo yung sarili nyo sa viewers nyo kasi mahirap yung, alam nyo yung kabig lang kayo ng kabig. Um, dapat ayun, um, makikipag-communicate din kayo sa kanila from time to time. Hindi yung porket na kumita na kayo, sikat na kayo, ikakalimutan na natin sila. Um, si kayo, kayo yung reason kung ba't nandito kami. So, maraming salamat sa inyong lahat and um, sumahod ako sa YouTube kasi dahil dahil yun sa inyo, dahil pinapanood nyo yung mga videos namin. So, that's it for today's video, guys, or vlog. I hope you enjoyed, and sana marami kayo natutunan. Sa mga gusto ng sub to sub, pagkakataon nyo na, mag-sub to sub kayo sa baba, and let's help each other, kasi sino pa ba magtutulungan kung hindi tayo-tayo lang. Thank you guys for watching, and ay, alam nyo guys, 10.30 na, may pasok pa ako bukas. It's Friday today and Saturday. Ang dami ko pang gagawin, guys. Pakita ko lang, ah. Pakita ko lang kung gano'ng kakalat. Oh, ayan. Alam nyo bang 3 days ng ganyan yung kwarto ko? Ito yung mga katabi ko. Feeling ko, ini-insecto na ako dito kasi um, ang kalat talaga ng cabinet ko. And, ayun. That's it for today's video, guys. Don't forget to give this video a thumbs up and don't forget to subscribe. So, sub to sub kayo kayo sa baba. Um, tulungan natin ang isa't isa. Maraming salamat po and goodbye.